আজকে আমরা শিখব আমাদের বইয়ের পরিমিত অংশের ষোলো পয়েন্ট একের তো আমি এখানে কিছু চিত্র অঙ্কন করে রাখছি যে চিত্রগুলোর মাধ্যমে আমরা ষোলো পয়েন্ট একের সমস্ত অঙ্কগুলি করতে পারব তার মানে অঙ্কগুলো করার আগে আমাদের এই চিত্রগুলি সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিমাণ ধারণা থাকতে হবে এবং এই চিত্রের মাধ্যমেই আমাদের কিন্তু সূত্রগুলো চলে আসবে তুমি যখন অঙ্কগুলো করতে যাবে তখনই এরকম চিত্র আঁকতে হবে আর যখন তুমি এরকম চিত্র আঁকতে পারবে তখনই কিন্তু তুমি অঙ্কগুলো খুব সহজেই করতে পারবে ঠিক আছে সো চলো আমরা এখন দেখি যে এই চিত্রগুলোর মাধ্যমে আমরা কিভাবে সূত্রগুলো বের করব ওকে আমরা এখানে যে ত্রিভুজটি দেখতে পাচ্ছি এই ত্রিভুজটা হচ্ছে সমকোণী ত্রিভুজ এটা আমরা সবাই চিনি তো এই সমকোণী ত্রিভুজের এটা কিন্তু ভূমি আর এইখানে যে লম্বটা দেখতে পাচ্ছি আমরা এটা আমরা এখানে উচ্চতা হিসাবে ধরে নিব ঠিক আছে আর এখানে দেখো তিনটা শীর্ষবিন্দু দেখা যাচ্ছে এ একটা শীর্ষবিন্দু এ একটা আর এ একটা তো আমরা এটা নামকরণ করে দিলাম যে এ বি সি ওকে তাহলে যখন তোমার এই টাইপের অঙ্ক আসবে অর্থাৎ ভূমি এবং উচ্চতা পেয়ে যাবে এখানে সাধারণত অতিভূজের কোনো কাজ আসবে না তবে যদি আসে সেক্ষেত্রে আমরা অ্যাপ্লাই করব কিন্তু তুমি সাধারণত কি পাবে একটা ভূমি পাবে আর একটা উচ্চতা পাবে এখন আমি এই এ বি সি ত্রিভুজ দিয়ে যদি ত্রিভুজ ক্ষেত্র গঠন করি তাহলে ত্রিভুজ এ বি সি সমান আমরা লিখতে পারব যে ত্রিভুজ এ বি সি এর ক্ষেত্রফল সমান হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা ওকে দেখো এইখানে যে ত্রিভুজটি দেখতে পাচ্ছি এই ত্রিভুজটি হচ্ছে বিষমবাহ ত্রিভুজ এখন বিষমবাহ ত্রিভুজ কোনটা যে ত্রিভুজের তিনটি বাহুই অসমান সেটাই হচ্ছে বিষমবাহ ত্রিভুজ এখন আমরা এই তিনটি শীর্ষবিন্দু নামকরণ করে নিই যে এ বি সি ঠিক আছে আর এ বাহুটার বিপরীত যে বাহুটা থাকবে সেটা আমরা এ দিয়ে দিলাম বি কোণের বিপরীত যে বাহুটা থাকবে সেটা আমরা বিয়ে দিয়ে দিলাম এবং সি কোণের বিপরীত যে বাহুটা সে বাহুটার নাম আমরা সি দিয়ে দিলাম এখন এখান থেকে আমরা কি পেতে পারি এখান থেকে আমরা এই ত্রিভুজটার পরিসীমা পেতে পারি আর কি পেতে পারি এখান থেকে এই ত্রিভুজটার ক্ষেত্রফল বের করতে পারি ঠিক আছে তো আমরা সর্বপ্রথম দেখব যে এটার পরিসীমার সূত্রটা কি আসবে তো পরিসীমা কে টু এস দিয়ে প্রকাশ করা হয় কি দিয়ে প্রকাশ করা হয় টু এস দিয়ে প্রকাশ করা হয় ওকে তো টু এস সমান আমরা কি লিখব যে এ প্লাস বি প্লাস সি অর্থাৎ এই তিনটি বাহুকে যদি আমরা যোগ করি একত্রে তাহলে আমরা কিন্তু পরিসীমাটা পেয়ে যাব এখন এখান থেকে শুধুমাত্র আমরা যদি এসটাকে রেখে দিই তাহলে আমরা লিখতে পারি যে এ প্লাস বি প্লাস সি ডিভাইডেড আছে টু তার মানে এখানে যে এসটা আমরা পেলাম এই এসটা কিন্তু আমাদের অর্ধ পরিসীমা অর্থাৎ ত্রিভুজের ক্ষেত্র ফলটা বের করার জন্য এই অর্ধ পরিসীমাটা আছে আমাদের মেন খুঁটি হিসাবে কাজ করবে ঠিক আছে আচ্ছা এখন যদি আমরা এই ত্রিভুজ এ বি সি দিয়ে এর ক্ষেত্রফল গঠন করি তাহলে ত্রিভুজ এ বি সি সমান আমরা লিখতে পারব যে রুট ওভার এস ইন্টু এস মাইনাস এ এস মাইনাস বি এস মাইনাস সি এখানে আমরা লিখব যে বর্গ একক যেহেতু এখানে কোনো একক দেওয়া নাই এই জন্য বর্গ একক ওকে এটার বিস্তারিত আমরা যখন প্রশ্নগুলো সলিউশন করব তখন দেখব ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে যে এসটা আমরা পেলাম সেই এসটাই কিন্তু আমাদের এখানে ব্যবহার করতে হবে তার মানে বিষমবাহ ত্রিভুজের এখানে তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া থাকবে আর যখনই তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া থাকবে তখনই কিন্তু আমরা এই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করব আশা করি এটা তোমরা বুঝেছ ওকে এখন পরবর্তীতে দেখো আরও একটা ত্রিভুজ দেখা যাচ্ছে এই ত্রিভুজটাও কিন্তু বিষমবাহ ত্রিভুজ কিন্তু এখানে দুঃখের বিষয় কি জানো সেটা একটু দেখে আসি আমরা যে এখানে দুঃখের বিষয়টা কি ধরো আমি এই তিনটি শীর্ষকোণের নামকরণ করে নিলাম এ বি সি তো এইখানে আমাদের যে কোনো দুইটি বাহু দেওয়া থাকবে তার মানে এটা এ এটা বি আর এটা আমরা সি ধরে নিলাম আমরা একটু আগে এখানে দেখেছি যে বাহুগুলো কিভাবে ধরতে হয় ওকে তো এখানে কথা হচ্ছে আমাদের দুইটি বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া থাকবে আর একটা বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া থাকবে না যদি তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া থাকতো তাহলে কিন্তু আমরা এইটা ব্যবহার করতাম কিন্তু এখন যেহেতু দুইটি বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে তাহলে আমাদের ক্ষেত্রফল বের করতে হবে এখন ক্ষেত্রফল বের করার জন্য আমাদের আরও কিছু দরকার যখন আমাদের এরকম ক্ষেত্রফল বের করতে বলবে তখন আমাদের এরকম একটা কোন দেওয়া থাকবে তো কোন কোন কোথায় দেওয়া থাকবে দুইটা বাহুর অন্তর্ভুক্ত কোন দেওয়া থাকবে দেখো এখানে আমি এইখানে কোনটা দিয়ে দিয়েছি তার মানে আমার এই বাহু 
এবং এই বাহুর দৈর্ঘ্যটা দেওয়া থাকবে যখন ওই দুই বাহুর অন্তর্ভুক্ত কোন দেওয়া থাকবে তখন আমরা ক্ষেত্রফলটা নির্ণয় করতে পারবো তোমাকে যদি এই বাহু আর এই বাহু দিয়ে দেয় কিন্তু কোন যদি এখানে থাকে সে ক্ষেত্রে কিন্তু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা সম্ভব না বোঝা গেছে তাহলে তোমার মেন সত্য হচ্ছে যে দুইটি বাহু দেওয়া থাকবে ওই দুইটির অন্তর্ভুক্ত কোন দেওয়া থাকবে যখন ওই দুইটি বাহুর অন্তর্ভুক্ত কোন দেওয়া থাকবে তখনই তুমি এই ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে পারবে ওকে তাহলে এই ক্ষেত্রে তুমি যদি অর্ধ পরিসীমা বের করো তার মানে এস বের করো সে ক্ষেত্রে তোমার আসবে যে এর কিন্তু আমাদের পরিসীমা আসতেছে না কারণ আমাদের এখানে তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য জানা নাই ঠিক আছে সেক্ষেত্রে পরবর্তী যে স্টেপটা আসবে সেটা আছে এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল তাহলে ত্রিভুজ এ বি সি সমান আমরা কি লিখতে পারি যে হাফ ইন্টু বাহুদয়ের গুণ ফল কি আসবে বাহুদয়ের গুণ ফল ইন্টু এখানে আসবে সাইন তারপর যে অন্তর্ভুক্ত কোনটা দেওয়া ছিল সেটা থিটা তার মানে ত্রিভুজ এ বি সি ইকুয়াল হাফ ইন্টু বাহুদয়ের গুণ ফল ইন্টু সাইন থিটা এক কথাই আমাদের এখানে বাহুর দয়ের গুণফল কোনটা কোনটা দেওয়া আছে এ দেওয়া আছে আর সি দেওয়া আছে তার মানে এ সি ইন্টু এখানে কি আসবে অন্তর্ভুক্ত কোন থিটা তার মানে সাইন থিটা বর্গ একক আশা করি তোমরা এই তিনটা চিত্র বুঝেছো তাহলে আমরা চলে যাব এখন পরে যে দুইটা চিত্র আছে সেই চিত্র দুইটাই সো হ্যাভ এ লুক শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন যে চিত্রটি তুমি দেখতে পাচ্ছ সেই চিত্রটা দেখো এই তিনটি বাহু সমান এই বাহু এই বাহু এবং এই বাহু এই তিনটি বাহুই সমান আর এই তিনটি বাহু সমান বিধায় এই ত্রিভুজটাকে বলা হয় সমবাহু ত্রিভুজ ঠিক আছে তাহলে সমবাহু ত্রিভুজের এখানে কি কি পাচ্ছি আমরা এখানে তিনটি শীর্ষবিন্দু যেহেতু আছে আমরা প্রথমে এটাকে নামকরণ করে নিই আমরা এই বাহুটাকে এ ধরলাম যেহেতু এটা সমবাহু এটাকে আমরা যদি বি ধরি তাহলে বি ইকুয়ালও কিন্তু এ তার মানে আমরা এটা ধরতে পারি এ এটাও ধরতে পারি এ তার মানে এক কথায় আসলো কি তিন সমবাহু ত্রিভুজের তিনটি বাহু দৈর্ঘ্য আছে সমান সেক্ষেত্রে আমরা এইটার সাথে আর এটার সাথে কিন্তু একটা সম্পর্ক তৈরি করতে পারি এক্ষেত্রে তুমি যদি টু এস ব্যবহার করো তাহলে টু এস সমান তুমি লিখতে পারবে এ প্লাস এ প্লাস এ ঠিক আছে অর্থাৎ এস ইকুয়াল থ্রি এ ডিভাইডেড টু তাহলে এর অর্ধ পরিসীমা চলে আসলো এখন তুমি যদি এই সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলটা নির্ণয় করো সেক্ষেত্রে ত্রিভুজ এ বি সি সমান তুমি লিখতে পারবে এখানে দেখো আমাদের এস এর মানে হচ্ছে থ্রি এ বাই টু সেক্ষেত্রে তুমি যদি এইখানে এই যে এসটা এই জায়গায় থ্রি এ বাই টু এই জায়গায় থ্রি এ বাই টু থ্রি এ বাই টু থ্রি এ বাই টু এবং যেখানে এ বি সি আছে সব জায়গায় তুমি এ বসাবে এ বসানোর পরে তুমি একটু ক্যালকুলেশন করে দেখবে যে দেখবে ত্রিভুজ এ বি সি সমান এরকম একটা মান চলে আসছে যে রুট থ্রি বাই ফোর এ স্কোয়ার বর্গ একক ঠিক আছে তার মানে তুমি যখন এরকম সমবাহু ত্রিভুজের প্রশ্নগুলো সলিউশন করবে তখন তার ক্ষেত্রফলটা ঠিক এরকম হবে যে ত্রিভুজ এ বি সি ইকুয়াল রুট থ্রি বাই ফোর এ স্কোয়ার দেখবে যে অঙ্ক টাস টাস করে মিলে যাচ্ছে ঠিক আছে এর পরে যে চিত্রটা দেখতে পাচ্ছ এই চিত্রটার দিকে একটু খেয়াল করো এখানেও কিন্তু তিনটি শীর্ষবিন্দু আছে তো আমরা প্রথমে এটাকে নামকরণ করে নিই আর এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এই দুইটি বাহু হচ্ছে সমান কিন্তু এই বাহুটা এই দুইটি বাহুর সাথে যায় না তার মানে এই বাহুটা আছে অসমান বাহু তার মানে দুইটি বাহু সমান আর একটি বাহু অসমান তার মানে এই যে ত্রিভুজটা এই ত্রিভুজটা হচ্ছে সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ যেহেতু দুইটি বাহুই সমান এই জন্য এটা সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ তার মানে আমরা এই বাহুটার নাম যদি এ ধরি তাহলে এ বাহুটাও আমরা কি ধরবো এ ধরবো কারণ এ দুইটি বাহু সমান তাহলে অসমান বাহু কোনটা এইটা তার মানে এই অসমান বাহুটাকে আমরা বি ধরে নিলাম ওকে তাহলে এখন যদি আমরা এর অর্ধ পরিসীমা বের করি অর্থাৎ এস বের করি তাহলে কি আস্তে আস্তে একটু খেয়াল করো তো যে এ প্লাস এ প্লাস বি ডিভাইডেড হচ্ছে টু তার মানে এক কথায় কি আসলো যে টু এ প্লাস বি ডিভাইডেড টু প্লাস এর অর্ধ পরিসীমা কিন্তু বের হয়ে গেল এখন যেটা আসবে সেটা হচ্ছে এ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল তো ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলটা আমরা যদি বের করতে চাই তাহলে এ বি সি সমান আমাদের কি আসতেছে তুমি এই অর্ধ পরিসীমা যদি এইখানে বসায় দাও তাহলে কিন্তু ক্যালকুলেশন চলে আসবে সো তুমি যদি এরকম বারবার ক্যালকুলেশন করে এই রকম সূত্র অ্যাপ্লাই করো তাহলে কিন্তু সেক্ষেত্রে তোমার পক্ষে সেটা জটিল হবে তাই সোজা হিসাব একটু মুখস্থ করে নেওয়াই ভালো ওকে তাহলে ত্রিভুজ এ বি সির সমান আমরা এখানে লিখতে পারবো যে বি বাই ফোর রুট ওভার ফোর এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার 
এটা কি বর্গ একক একটু খেয়াল করো তাহলে এইখানে আমরা মোট চিত্র দেখছি পাঁচটা একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা এই পাঁচটা চিত্রের এই যে পাঁচটা সূত্র এই সূত্রগুলো যদি তোমার আয়ত্তে রাখতে পারো তাহলে পরিমিতির ষোলো পয়েন্ট এক তোমার কাছে হবে জাস্ট এক গ্লাস পানি খাওয়ার মতো ঠিক আছে আমরা এর পরবর্তী ভিডিওতে কাজ করবো হচ্ছে ষোলো পয়েন্ট একের উদাহরণ নিয়ে তারপর কাজ করবো হচ্ছে অনুশীলনী নিয়ে তোমরা এই সূত্রগুলো আয়ত্তে আনার পরে তারপর তোমরা উদাহরণের ভিডিওগুলি দেখবে ঠিক আছে সো তোমরা এটা প্র্যাকটিস করতে থাকো দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে পরবর্তী ভিডিওতে টাটা